దేవాలయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం ఇవాటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సామాన్య భక్తులకు ఇవాటి నుంచి టిటిడి శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు కంటైన్మెంట్ జోన్ల నుంచి గాని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు భద్రతాపరంగా పోలీసుల యంత్రాంగం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామంటున్న తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి సునీల్ ఫేస్ టు ఫేస్ సుమారు శ్రీవారి దర్శనం ఈ రోజు నుంచి మొదలు కావడంతో బయట నుంచి వచ్చే భక్తులకి ఇటు పోలీసు శాఖ నుంచి ఎటువంటి ఏర్పాటు చేశారు వారికి ఎటువంటి భద్రత కల్పించనున్నారు అనే దానిపై చెప్పడానికి మన ముందు తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆవులు రమేష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ ఏదైతే ఇప్పుడు సుదీర్ఘ అంటే సుమారు ఎనభై ఐదు రోజుల తర్వాత శ్రీవారి దర్శనం భక్తులకు కల్పించడం మరోవైపు భద్రతాపరంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి శ్రీ భద్రతాపరంగా మేము వచ్చేసి మో మోస్ట్లీ ఈ కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో భక్తులు వచ్చేసి అన్ని చోట్ల నుంచి వస్తుంటారు కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా అలౌ చేసినారు కాబట్టి వచ్చే వాళ్ళ వల్ల ఈ డిసీజ్ అనేటటువంటి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండేదానికి ఏదైతే చర్యలు తీసుకోవాలో మెయిన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అండి తర్వాత వచ్చేసి ఈ శానిటైజేషన్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో మనం వచ్చేసి మాస్క్స్ వాడడము శానిటైజర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము డిస్టెన్స్లో కూర్చోవడం దర్శనానికి అలౌ చేసే వాళ్ళని కానీ టైం ప్రకారం ఒక గంటకు ఒక ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మందిని అలౌట్ చేయడం ఎక్కడ కూడా ఓవర్ క్రౌడింగ్ లేకుండా మేమంతా చూసుకోవడం పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ తర్వాత ఈ సైన్ బోర్డ్స్ అనేవి పెట్టడము అనౌన్స్ చేయడము ఇవన్నీ కార్యక్రమాల ద్వారా ముఖ్యంగా మీడియాలో కూడా దీనికి తగినంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రజలు భక్తులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి గత మూడు రోజులుగా దర్శనానికి వస్తున్నా కూడా ఒక చిన్న అసౌకర్యానికి కూడా గురైనటువంటి దాఖలాలు లేవు అల్లిపిర్లోనే మాకు నైంటీ పర్సెంట్ స్క్రీనింగ్ అంతా అయిపోతుందండి ఆ తర్వాత పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులేటెడ్గా దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు చెప్పండి ఏదైతే ఇప్పుడు కంటోన్మెంట్ జోన్ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అంటే ఆఫ్లైన్లో తిరుపతిలో ఇస్తే మూడు వేలు మళ్ళీ మరో మూడు వేలు బయట నుంచి ఇస్తున్న పరిస్థితి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కంటోన్మెంట్ జోన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పాస్ లేకుండా ఒకవేళ అక్కడికి వచ్చిన ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా కానీ అక్కడ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే అంటే వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఎటువంటి పరిస్థితి మీరు ఏదైనా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లో నుంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళు ఎస్పెషల్గా విత్ ఇన్ ది స్టేట్లో ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ కంటైన్మెంట్ జోన్ నుంచి బయటికి రావాలన్నా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసుల నుంచి అనుమతి ఉండదు మనము ఆ జోన్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే దర్శన టికెట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళని అలౌ చేయట్లేదు ఆ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు సో కాబట్టి అక్కడి నుంచి వ్యక్తులు బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి అయితే కలగట్లేదు బయట స్టేట్స్ నుంచి రావాలంటే వాళ్ళకు కూడా విధిగా పాస్ తీసుకుంటేనే రావాలి తర్వాత దర్శన టికెట్ ఆన్లైన్లో ఉంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు పాస్లు ఇస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు సో హెల్త్ పరమైనటువంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గైడ్లైన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందో ఆ తర్వాతనే అలౌ చేయడం జరిగింది వాటిని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతున్నాం సో అటువంటి సమస్య తలెత్తదని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఏదైతే సుమారు ఎనభై ఐదు రోజుల పాటు విరామం తర్వాత శ్రీవారి దర్శనానికి ఇప్పుడు భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు అంటే స్థానికంగా ఇక్కడ రూమ్ ఉండ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండడానికి కూడా ఇక్కడికి గదులు కేటాయిస్తున్నారు ఏదైతే ఇక్కడ చూసుకుంటే అంటే గతంలో ఈ రెండు నెలలుగా సుమారు వన్యప్రాణులు ఎక్కువగా అడవి నుంచి వస్తున్నాయి చిరుతలు కానీ ఎలుగు బండ్లు కానీ భక్తులు బయట తిరిగే పరిస్థితి ఉంది ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు చూడండి జనం వచ్చినారు క్రౌడ్ వెహికల్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బంది కూడా కలగలేదు ముందుగా మనం కొన్ని జన సమర్థం లేనటువంటి ప్రదేశాల్లో చిరుత అప్పుడప్పుడు రావడం కొన్ని తోడేలు రావడము అడవి పందులు ఇట్లాంటి ఎనిమల్స్ మూమెంట్ చూసాము లాస్ట్ త్రీ డేస్లో వచ్చేసి ఈ మూమెంట్ అంతా కూడా డే టైంలోనే ఉంటుంది ఎటువంటి విజిబిలిటీ మనకు కనపడలేదు ఇక ఈ తిరుమల టౌన్లో వచ్చేసి పబ్లిక్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఒక పదివేల మంది జనాభా ఉంటూనే ఉన్నారు సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా జన సమర్థం లేని పరిస్థితి అయితే ఎటువంటి లేదు ఇంకొంచెం ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేల మంది పెరిగారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండడం వల్ల అటు అటువంటి ఎనిమల్స్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అలాగే మన నుంచి కూడా ఎనిమల్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క కోఆర్డినేషన్తో చూసుకుంటున్నాం సార్ ఇది గతంలో చూసుకుంటే మొన్న ఉన్నటువంటి ఏదైతే కొంతమంది నటులు టీటీడీ మీద దుష్ప్రచారం చేశారని చెప్పేసి తను వాళ్ళ మీద ఎటువంటి కేసులు నమోదు చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఎవరు అంటే మేము వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని చూడట్లేదు ఈ మధ్య జరిగినాయా పాతయ్య జరిగినాయా కేసెస్ చూస్తూ ఉన్నాం బట్ ఎవరు దుష్ప్రచారం చేసినా కూడా దాని తగినటువంటి